Hi friends, welcome back to my channel, Savvy Learner. In this video, we will talk about CBC Syllabus 11th Accountancy Chapter 6. Accounting Procedures, Rules of Debit and Credit. In so, the last few videos, we will cover some topics. So, in this video, we will talk about Balancing and Account. So, this is the Classification of Accounts, Rule of Debit. So, that is the meaning of the rules. So, that is the classifications. So, now we have to balance the accounts. So, this is the major use of the ledger. So, this is the concept of the accounts. So, how do we have to tally the accounts? So, how do we have to tally the accounts? So, if you want to subscribe to our channel, click on the bell icon. So, if you want to see the videos, you can see the videos. Balancing an account of the interim. At the end of a period, it may be necessary to know the balance of an account. A balance of an account is a difference between total of debit and credit sides. So, this is the first account of the interim. We have changes in the effect of accounts, increase or decrease. So, we will see the increase and decrease in the last videos. So, how do we increase or debit or decrease or debit or credit? So, we will see that step by step. So, if we have increase and decrease, we will see that the account is there. We will see that the account is already in the opening. So, we will go to this example. So, we will go to this example. So, we will go to this example. So, we will go to this increase and decrease. और आधे मरी इंक्रीसेस डिक्रीस आज ना डेबिट साइड्स और क्रेडिट साइड्स अब डी नंबर एंट्रीज ना हम पोर्ट द कपरों तो आधा वंदे ना मैंने पन्नो ना आदि एंड और ट्वेल मंथ्स अब डी इंटर दे वंदे स्पेसिफाई आ वंदे फिक्स पनीर कांग तो और एल्ला अकाउंट्स में आफ्टर ट्वेल मंथ्स एंड आगुनो आधा � अदर बैलेंसिंग प्रोसीजर्स है लामे नंबर स्टेप बाय स्टेप बा पढ़ी पो अदर ओवर चैप्टर ले नंबर बात टेव वरुँगो सो इधर वंदे नमक वेरु बेसिक हम तेरंजा पोदो ओके बा सो इधर लेन्ना आगो अब दीना हम के डेबिट एंड क्रेडिट रेंड पक्कम रुके सो इधर वंदे रेंड पक्कम सो इधर रेंड पक्कम त एंड पक्का वंदे जास्ती आरके एंड पक्का कमी आरके अब इंटर तम चेक पनो। For example इप्पे इधर पातिंग ना इधर वंदे डेबिट साइड। ओके सो इधर वंदे नमक के डेबिट साइड। सो इधर वंदे नमक के क्रेडिट साइड। सो आधा वधा नम एब्री स्पेसिफाई पनीर पनो एब्री नम्बर स्पेसिफाई पनीर पो। एल्ला अकाउंट्स में नम इधर मरी स्पेसिफाई so, in this case, we have a difference in the two numbers. That's why we have to check the balance. The balance of account... The balance of an account is the difference between total of debit and credit. So, how do we balance? So, if we add this, we add this. 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 Correct? So, if we add this, we add this. टोटल पनों, सो टोटल पनों मोड़े इन द पक्कन जास्तियाँ रखा अब डिन पाकनो, सो इन द पक्कन जास्तियाँ रखा दाउदे इंक्रीसेस आय रखा, थर्टी फाइव थाउसेंड अब डिन रहते जास्ती, सो नमक इन द पक्कन जास्तियाँ रखे, इन द पक्कन नमक का कमी रखे ना नमक ट्वेंटी थाउसेंड ना, इंगे वंदे जास्ती 15,000 வரும் 15,000 வருமா அதைதான் நாம் இங்க balance CD அப்படின் போட்டு 15,000 இங்க போட்டும் அப்படின்னா நாம் கேவல வந்துரும் 35,000 வந்துரும் இப்பு இந்த மூனுத்தி நீங்க add பண்ணிங்கும் உங்கு 35,000 total வந்துரும் okay இந்த மாரிதான் நம்லுட் accounts வந்து tally பண்டே வருமா இது வந்து closing yearல இங்க நம்ப போடுவோம் आरमिपांग पाती एप्रल मुड़ी नम मे वो ओपनिंग नेक्स्ट मंतो ओपनिंग अमौंट वो नम्बर इंको फिफ्टीन तौस अब मंतो ओपनिंग अब ना पुरोड पड़ो ट्रांसक्शन वन बै वन रेकार्ड पड़ोदा बेलनसिंग एंड अकउंट को नो इत वो क्रेडिट पकम डेबिट पक वादा अब तो अंदर मरी कड़े आते हैं। तो इन द पक्कन जास्ती आ रखा भी ना, तो आपको अंदर वन्दे नम्बर डेबिट बैलेंस। इन केस वन्दे क्रेडिट बैलेंस आता है, वो डेबिट वन्दे कमी आ रही है। मेबी इन द पक्कन नम्बर का कमी आ रही है ना चं, तो आधा नाला नम्बर इन द पक्कन तलर करा बैलेंस इस वन्दे रेड 
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேலன்சிங் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம லைக் டெபிட் சைடு வந்து டோட்டல் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு லாஸ்ட்டில் நம்ம பார்த்ததில் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இதே வந்து இது வந்து டெபிட் சைட் ஸோ இது வந்து க்ரெடிட் சைட் ஓகேவா ஸோ இப்போ டெபிட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்குது அப்போ எந்த பக்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் நமக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது இங்கே வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் ஸோ இந்த பக்கம் நமக்கு அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி நான் ரெண்டு பக்கமும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நான் வந்து காமனாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அப்போ எந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்குது இந்த பக்கம் நமக்கு கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் போடுறோம் ஸோ பேலன்ஸ் சிடி ஸோ இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் ஸோ அதை வந்து என்னென்னு போடணும் பேலன்ஸ் பிடி ஸோ டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் இது வந்து பை பை ஸோ இது வந்து பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் ஓகே புரிஞ்சிச்சா இதுக்கு இந்த அக்கௌண்ட் அதாவது இந்த அக்கௌண்ட் எப்படி போட்டோம் ஸோ லாஸ்ட் அக்கௌண்ட் எப்படி போட்டோம் உள்ள ஸோ லாஸ்ட் அக்கௌண்ட் எப்படி போட்டோம் அப்படின்றதுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிச்சா ஸோ அதே கான்செப்ட்ஸ் தான் ஸோ டெபிட் பேலன்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஸோ டோட்டல் ஆஃப் டெபிட் சைடு வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு இது கிரெடிட் பேலன்ஸை விட அதாவது க்ரெடிட் சைடை விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டெபிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி டெபிட் சைடு வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு இது க்ரெடிட் சைடை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து க்ரெடிட் பேலன்ஸ் ஸோ எந்த பக்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அது வந்து அந்த பேலன்ஸ் இன்கேஸ் டெபிட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா டெபிட் பேலன்ஸ் க்ரெடிட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா க்ரெடிட் பேலன்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெவென்யூ அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் நாட் பேலன்ஸ்ட் ஸோ இந்த நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து பேலன்ஸிங் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எந்தெந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் அதாவது டோட்டல் போட்டு இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ரெவென்யூ அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டோட்டல் அண்ட் க்ளோஸ்ட் பை ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் தெம் டு ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இது வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சில பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது என்னென்னு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம சாப்டர் ஒன் ஒவ்வொரு சாப்டர் போகும்போது கண்டிப்பாக இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க தான் போகிறோம் ஓகேவா ஸோ தெரியலனா நோ ப்ராப்ளம் ஸோ ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்றது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன பண்ணணும் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடாது பேலன்ஸிங் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம இந்த பக்கம் இப்போ போட்டோம்ல எந்த பக்கம் வந்து ஜா கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற இடத்துல டோட்டல் அமௌண்ட் போட்டோம்ல இது தான் ஸோ அதை வந்து எந்தெந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா ரெவென்யூ அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஸ் சச் ரெண்டு பக்கமும் டோட்டல் போட்டு அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் ட்ரேடிங் ஆர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் இன் அசட் ஸோ அசட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறது லயபிலிட்டி கேபிட்டல் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம்னா பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் அசட் லயபிலிட்டி கேபிட்டல் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ நாமினல் அப்படின்றது ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் லாஸஸ் கெயின்ஸ் ஸோ அதை தான் வந்து நாமினல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி பை ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த பேலன்ஸ் டு ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ மேலே என்ன பண்ணோம் அதே தான் இங்கேயும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பர்சனல் அக்கௌண்ட் அண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் பேலன்ஸ் அண்ட் தேர் பேலன்சஸ் ஆர் கேரி ஃபார்வர்ட் டு த நெக்ஸ்ட் இயர் ஸோ அது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்னிஃபிகண்ட் ஆஃப் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் இன் அக்கௌண்ட் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் இன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் டியூ டு தி ஓனர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஸோ ஓனர் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ்க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் டியூவாக இருக்குது எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அமௌண்ட் வந்து டியூவில் இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி கிரெடிட் பேலன்ஸ் இன் பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட் சப்ளையர் அக்கௌண்ட் ஸோ சப்ளையர்னாலே அது கிரெடிட்
ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரிசீவ்டு அப்படின்றது நமக்கு இன்கம் தானே ஸோ அதுக்கு வந்து டெபிட் அதுக்கு வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் இன் டிஸ்கவுண்ட் அலாடு அக்கௌண்ட் சேலரி அக்கௌண்ட் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேய்டு அக்கௌண்ட் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் ஆகிருக்கு பிஸ்னஸில் ஸோ அப்போது எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு எல்லாமே டெபிட் அக்கௌண்ட் இன்கம்க்கு எல்லாமே கிரெடிட் அக்கௌண்ட் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி அசட் எல்லாத்துக்குமே டெபிட் அக்கௌண்ட் நம்மளோட லோன்ஸு கேபிட்டல் எல்லாமே கிரெடிட் பே கிரெடிட் பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ இந்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து பேஸ் ஸோ இந்த சாப்டர் தான் பேஸ் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபர்தர் அடுத்தடுத்த சாப்டர் நம்ம போகும்போது இதில் படித்த கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸை வச்சு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் அதாவது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஜேர்னல் அதுக்கப்புறம் லெட்ஜர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இங்கே என்ன படித்தோமோ இந்த சாப்டரில் என்ன படித்தோமோ அதை வச்சு தான் நம்ம அந்த சாப்டரில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஓகே ஸோ அதனால் இந்த சாப்டர் நல்லா படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம சம்ஸ் எப்படி போடணும் அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸ்டேடியூன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் கீப் வாட்சிங் கீப் லேர்னிங் தே